Vous avez vu sur les plans, il y a une parcelle de 80 hectares d'un seul tenant. Alors on a du boulot, il y a deux autres parcelles qui sont beaucoup plus près de chez Ménara, donc le propriétaire du champ, qui, sont, qui vont être commencées aussi par les gens du Lot-et-Garonne. Donc eux attaquent de l'autre côté et nous, on se fait la plus grande partie. Alors vous restez bien en ligne, il y en aura pour tout le monde. Hein. Il y en aura pour tout le monde, allez-y. Alors vous pouvez encore. On vous laisse passer prendre d'avance. Vous pouvez rentrer dans le champ là-bas. Il est clair qu'aujourd'hui ici, les citoyens sont en train de faire appliquer le principe de précaution qui est inscrit dans la Constitution et en fauchant en action collective, en action de désobéissance civique de ce champ, nous faisons qu'appliquer la réglementation européenne qui dit que chacun a le droit à la protection pour lui, la protection de l'environnement pour lui et sa famille. Aujourd'hui, ce n'est pas acceptable de laisser ces cultures se mettre en place et c'est pour ça que le ministre de l'Agriculture est responsable de cette situation. Garder rien la terre, mais se garder rien pas à quel opus des mines. Oh, ça réchauffe. Personne ne sait où sont les parcelles. Donc nous sommes obligés de les chercher. Nous avons fait plus de 400 hectares à travers tout le sud-ouest pour vérifier si les parcelles étaient OGM. Ici, nous avons pu le vérifier. Il y a même eu des tests qui ont montré qu'il y avait des risques de pollution génétique qui ont été dénoncés par les agriculteurs bio et les agriculteurs. Aujourd'hui, la seule solution qui nous restait, c'était de détruire ce champ pour montrer à l'opinion publique que les citoyens aujourd'hui étaient mains nues face au risque de contamination des OGM. Mais à quel point de mille, est-ce qu'on parle Il y a trois jours de cela, la Fédération des agriculteurs biologiques du Lot-et-Garonne ont rendu public les études qu'ils ont faites avec du maïs bio qui a été semé à plusieurs centaines de mètres autour de ce champ. Ils ont démontré qu'il y avait une pollinisation, donc une pollution génétique par ce maïs OGM. De la même manière, les apiculteurs ont fait des tests sur les ruches à plusieurs centaines de mètres et le pollen de maïs qui a été retrouvé dans les ruches était tout du, du pollen qui venait de ce champ génétiquement modifié. Il y a un risque réel de contamination qui est aujourd'hui reconnu par toutes les sommités scientifiques. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que pour des bénéfices personnels, pour vendre ce maïs ensuite en Espagne, quelques personnes puissent mettre en péril à la fois l'environnement et l'économie agricole traditionnelle de cette région. Alors là, ici, nous sommes sur une parcelle de 80 hectares. Il y a une autre parcelle de 5 hectares et une troisième de 11 hectares. Donc nous verrons bien euh, ce que nous allons détruire. J'espère je, je, qu'on en détruira le maximum, parce que l'objectif, c'est bien de neutraliser ces cultures et de montrer que les citoyens refusent les OGM. Attends, il y a des camions là. Ouais, il y a des camions là-bas. Les camions de ramassage. Aujourd'hui, ce que nous demandons au pouvoir public, c'est de faire cesser immédiatement aussi bien les essais en plein champ que les cultures OGM, qu'ils mettent en place un moratoire et que ce moratoire permette d'organiser un véritable débat public et qu'ensuite les Français puissent voter par référendum ce oui ou non, ils veulent des OGM dans les champs et dans les assiettes. Il faut que les citoyens puissent s'exprimer. Or, jusqu'à présent, les citoyens sont mis devant le fait accompli et c'est pour ça que nous n'avons plus que cette solution de désobéissance civique en agissant. Depuis l'an passé, où on nous avait annoncé une loi sur les OGM, il y a eu un débat au Sénat. Ce débat au Sénat a montré que le Sénat était très divisé puisque le gouvernement n'a eu une majorité que de 30 voix au Sénat. Ce qui n'est rien. Ça veut dire que beaucoup de députés de la majorité n'ont pas voulu cette loi au Sénat. Depuis le mois de mars où cette loi a été débattue au Sénat, le gouvernement aujourd'hui nous dit euh, chaque mois qu'il reporte le débat à l'Assemblée nationale. Il est évident qu'à quelques mois d'une échéance présidentielle où les Français vont être à même de renouveler aussi leurs députés, eh bien les députés n'ont pas envie de prendre des positions pro-OGM face à l'électorat. C'est pour ça que nous leur disons que la plus grande sagesse serait de mettre en place un moratoire, de dire que pour l'année 2007, il n'y aurait ni essai ni culture, 
et qu'à partir de la majorité qui serait désignée par les urnes, un grand débat s'organise pendant ce moratoire et qu'on demanderait ensuite aux Français de voter par référendum. C'est ce que nous demandons maintenant depuis 8 ans. Nous demandons un débat public suivi d'un référendum. Ne disons pas que nous voulons imposer notre façon de voir, ça sera aux Français de pouvoir voter en toute conscience par oui ou par non, est-ce qu'on veut des OGM dans les champs et dans les assiettes. C'est ce qu'ont fait les Suisses il y a quelques mois, puisqu'un référendum a eu lieu en Suisse et que les Suisses ont décidé qu'il n'y aurait pas de culture OGM. Il y a un moratoire qui a été mis en place en Suisse. Mais ce que les Suisses ont été capables de faire, nous sommes aussi capables de le faire. L'Occitanie garde la à terre au sauvetage de sa terre. Biogema, qui est un grand semencier qui avait tenté de faire des OGM en France, a annoncé avant-hier dans une conférence de presse qu'il arrêtait les essais sur le territoire français. Monsanto est en train aussi de renoncer. Donc il est clair que l'action des faucheurs volontaires a permis de neutraliser la volonté de ces firmes transnationales. Aujourd'hui, nous nous attaquons aux cultures commerciales. C'est le troisième champ dans un troisième département que nous faisons. Et contrairement au discours dominant de la FNSEA, en réalité, il y a très peu de surfaces qui ont été plantées parce que, effectivement, personne ne veut acheter. Il n'y a pas une coopérative, il n'y a pas un seul privé qui veut acheter du maïs OGM, ce qui fait que ceux qui le plantent, comme dans ce champ, eh bien, l'expédient en Espagne. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord que le maïs ici pollue pour ensuite être exporté pour polluer les élevages qui consommeront ce maïs en Espagne. Aujourd'hui, une grosse mobilisation, preuve de votre force et de votre détermination Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une très forte mobilisation, plusieurs centaines de faucheurs, plus de 300 faucheurs dans cette parcelle. Deux autres parcelles sont en train d'être fauchées en même temps de l'autre côté de ce champ. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a près de 500 faucheurs qui sont ici, qui sont prêts à assumer leurs actes, qui sont prêts à les assumer, y compris face à la justice, y compris face aux poursuites qui pourraient être graves pour nombre de faucheurs. Aujourd'hui en et garonne demain d'autres actions Écoutez, chaque jour son action, c'est la troisième mobilisation que nous faisons. Celle-ci est la plus importante puisque c'est la plus grosse parcelle qui a été détectée. Euh, il est important qu'on aille jusqu'au bout. Pour l'instant, on continue de faucher. Comme vous vous risquez la prison, là, la prochaine fois Écoutez, euh, chaque fois, on me dit que je risque la, la prison. J'ai fauché en Haute-Garonne, j'ai fauché cette année aussi en Terne et Gar... en... dans le Gers. Maintenant, on est dans le Lot-et-Garonne. Au pouvoir public d'assumer leurs responsabilités. Moi, j'ai dit que je ne me casserai jamais. J'agis à visage découvert et j'assume mes actes. Voilà, on continue vers le nord. Il faut traverser le ruisseau et on traverse. <rire> Et qu'est-ce que vous répondez à, à la, au propriétaire de la parcelle en question, Claude Ménara, qui dit que les OGM, il ne faut pas être farouchement pour, mais ni codement contre ben Je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui est en train d'imposer une dictature. C'est-à-dire que les autres formes d'agriculture à côté des OGM ne sont pas possibles. Et c'est ça bien le problème, c'est que l'agriculture OGM est une agriculture totalitaire qui impose une voie unique, un point c'est tout. L'agriculture biologique, les agricultures traditionnelles ne sont pas possibles, ne sont pas compatibles. Donc on ne peut pas faire cohabiter les OGM et les non-OGM. Vous avez un mot à dire à Jacques Chirac Je pense que Jacques Chirac aujourd'hui, en tant que président de tous les Français, est en responsabilité de faire cesser ce scandale des OGM et de la pollution génétiquement modifiée. Donc moi je demande au Président de la République de prendre la parole et de dire très clairement il faut arrêter, je mets en place un moratoire et il n'y aura pas de culture ni d'essai OGM en 2007 pour permettre au débat d'avoir lieu et aux gens de pouvoir ensuite se voter par référendum. Les gendarmes peuvent s'approcher de là où il y a le micro. Hein, on ne vous fera pas de mal, vous savez bien. Donc venez par ici, avancez. Et... Et s'il y a des faucheurs qui restent en arrière, on leur demande d'avancer. On avance, vous avancez. Vous avancez, vous restez pas en arrière. On continue à avancer, on continue le champ, continue. Il y a encore du travail. On avance, on avance. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la gendarmerie. Alors vous faites un bon accueil aux gendarmes, ils ne sont pas là. Personne ne doit rester isolé. 
Vous restez groupés On avance en force Vous restez groupés Vous restez groupés Vous êtes mal regroupés, non Personne ne peut arrêter, s'il vous plaît. Les gendarmes, avec nous Les gendarmes, avec nous Les gendarmes, avec nous Les gendarmes, avec nous Les obéissances Les obéissances Allez, faites ça pour vos enfants Ils se regroupent Non, 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 je ne suis pas les gendarmes Oh, oh je ne suis pas les gendarmes. Il y a des gens qui seuls derrière. Oui, mais il y a des gens qui vont arriver, ils vont se passer tranquillement. Voilà, vous contournez les gendarmes et vous allez devant tranquillement pour faucher. Rien ne peut vous arriver. Au mieux, vous aurez une soirée à la gendarmerie. Voilà. Allez, on continue à avancer. Résistance 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 on a interpellé des personnes qui sont dans une situation de pression, on a dit, on va les entendre, et puis on va leur demander des explications, on en référera au procureur de la République, et puis lui décidera de la suite à l'année. Combien de personnes vous avez Pour l'instant, il ne faut pas vous dire. Vous avez entre 10 et 15 Il ne faut pas vous dire. Une dizaine, une quinzaine, capitaine Non, non, il ne faut pas vous dire pour l'instant. Donc nous, nous sommes ici pour faucher. Vous vous êtes là pour constater ce que nous sommes en train de faire. En comprendre, vous deviez faire votre travail. Sachez que nous, nous sommes des citoyens et que nous sommes là pour faucher. Et les, les gendarmes ne sont pas nos adversaires. Donc je pense que vous êtes en train de constater. Faites toutes les photos que vous voulez. Mais nous allons continuer. Mais je pense qu'il serait dangereux qu'il y ait un affrontement dans ce sens et en tout cas pas de toute notre volonté. Donc nous allons continuer à coucher et on vous demande, s'il vous plaît, de rester et de constater. Bravo Vous êtes un service public Et elle est comparée aux volontaires Vous n'avez pas voulu de moi en tant que comparée aux volontaires Alors merde Allez, allez, allez 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 alors, on continue à avancer. On fait le travail de citoyen. Voilà, les gendarmes restent là et on continue à avancer. On retourne continuer notre travail de faucheur. Allez, on, on avance tranquillement et personne ne répond et on reste groupé. Tout le monde reste groupé. Tout le monde reste groupé, s'il vous plaît. Voilà, on n'est pas là pour chercher ni l'affrontement, ni la violence. On est là pour faucher, pour faire valoir le droit des citoyens à refuser les OGM. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une confrontation physique avec les gendarmes. C'est absolument pas notre intention. Donc on continue tranquillement à faucher et on avance paisiblement et il n'y aura rien qui sera fait contre personne. À 15h, on sort du champ. On commence à lire. Le temps d'aller au bord, à 200. On commence à lire. D'accord. Vous avez des personnes interpellées On les libérer à ce moment-là. Non mais qu'est-ce que tu as sur place là
J'avais entendu dire, c'est qu'il y a sept personnes qui ont été arrêtées et apparemment c'était des gens qui étaient sur le bord de la route pour surveiller les voitures. Non mais madame, le coup médiatique a été fait déjà, c'est bon là. Mais demain vous avez la vérification aussi. C'est pas qu'un coup médiatique aussi, on cherche aussi Mais vous avez été efficace forcément. Et en plus, vous êtes manifesté, vous allez avoir la première demain dans les journaux. Donc je pense que c'est pas une C'est pas une du maïs. Ouais mais vous n'avez pas tout rasé alors, vous avez fait beaucoup pas beaucoup, je pense que ça suffit. On n'est pas loin au niveau de la loi et nous c'est pas Non mais je pense que les saccages sont assez conséquents. Attends, c'est pas des sexes, 60% des maïs ont pas des OGM en France. 60, 70, 80 ouais, c'est des chiffres intéressants mais toujours. Mais avant, mais 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 comme les criquets, avec les les qui sont La manutérisation, quand vous lâchez l'individu, il est libre à nouveau. Là, le maïs, je ne sais pas combien de qui va repousser aujourd'hui. Ah non, c'est pas ce qu'on lui demande. La commercialisation, c'est une grande liberté. La neutralisation, c'est empêcher de continuer le maïs. C'est le terme de la DDA qui est employé par la DDA lorsqu'ils vont détruire des plantes qui ne sont pas ni autorisées, ou par exemple comme du H, ça s'appelle neutraliser. Alors nous, on neutralise des plantes là, qui ne là, sont pas pense... légales ouais, actuellement dans les champs. Là, à, et on fait le travail minutes, de la DDA. À faire 10 minutes de plus, 20 minutes de plus, je ne suis pas convaincu que ça donnait beaucoup de poids à votre De plus, de plus à, à votre action. Quoi. Elle, elle est assez euh, conséquente, votre action. Vous comprenez ce que je veux dire Non, mais. 70% des maïs fauchés en France. Et si on arrive à 80-90%, voilà, les chiffres parlent encore plus. Ce que vous voulez nous dire, c'est que vous voulez qu'on arrête. C'est bien la preuve que c'est important qu'on continue. D'accord, mais c'est pour ça que maintenant la preuve a été amenée. Il y a le dessus. La preuve a été amenée. Là, vous réussissez votre affaire parce qu'au lieu de faucher, on est en train de discuter. Alors, mais c'est pas On avance tous. On avance tous. Allez, je vais voir de toute manière à un moment donné. Et puis on fait ça pour vous aussi. Bon, ben écoutez, écoutez, vous le gardez avec vous, lui. Eh bien, vous le gardez avec vous, suite. Et puis vous l'isolez, d'accord Voilà, merci. Bon, et, bien vous le, et bien vous le rattrapez et vous l'isolez. Pour l'instant, je veux dire, il n'y a pas de si négociation discute, possible. Mais, si on discute, mais moi, je ne suis pas un négociateur euh, si vous voulez, euh, politique. Bon, moi, je vous dis simplement que dans un quart d'heure, il y a des forces qui vont arriver supplémentaires. Si dans un quart d'heure, vous n'êtes pas là, vous êtes toujours là. Vous avez amené du monde sur les autres champs aussi Il y a du monde partout. Ah, super. Et, et, et dans un quart d'heure, il y aura plus d'interpellations, c'est tout. C'est vous qui voyez. Euh, si vous voulez, nous, à la consigne, c'est le procureur qui nous la donne. Et il nous dit, c'est une infraction caractérisée, on doit. Euh, vous devez réagir. Mais non, mais non on ne peut pas. Vous savez très bien qu'on ne peut pas. Mais, mais on en interpellera plus que sur le moment. Ça, c'est sûr. Et on gérera après. C'est à vous de voir. On va revenir vers la route. Je pense qu'on a démontré la capacité de mener cette action. Et le calme, c'est pas la peine de faire en sorte qu'il y ait des provocations. Donc il faut mieux que tout le monde se regroupe près du mégaphone et on sort du champ. Et on sort du champ tous regroupés ensemble. Bon, on a fauché aujourd'hui un champ qui n'existe pas légalement. Les, le maïs OGM n'est pas commercialisable en France. Et la politique de Bruxelles s'oppose à, à, à la France en permanence parce qu'on n'a pas de politique de protection, de, de précaution concernant les plans OGM, c'est tout. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que notre action était légitime. J'étais pas croyant, mais quand je vois l'apocalypse dans la nuit, je me dis ça fait bien arriver quand même. Mais ils n'arrêtent pas cela pour toi. Salut Salut Ça va Ça va Pas de provocation Vous savez, ils sont déjà partis. On leur demande de respecter la même consigne. Ne provoquez pas, s'il vous plaît. des informations non précises. Il y a trois personnes qui ont été interpellées. Donc on vient de demander à ce qu'ils puissent être libérés. Visiblement, ils ont été transférés à Bazas, c'est ce que j'ai compris. C'est ça Vous ne voulez pas nous le confirmer, c'est pas grave. On attend. Donc, 
le procureur de la République va revenir au bord du champ. Donc d'ici quelques minutes, le procureur va venir. Donc on va discuter avec le procureur pour faire libérer nos trois copains. Le problème, c'est pas de se cacher, puisqu'on assumera tous. S'ils veulent nos noms à tous, on est prêts à aller tous au tribunal. Donc on va attendre, on va attendre le procureur. Et ce que je vous propose en attendant, comme ça on va gagner aussi du temps, c'est que ceux qui auraient des feuilles de papier, on pourrait commencer à mettre, ceux qui le veulent, leur nom sur la feuille de papier pour demander à être inculpés avec les trois qui ont été mis en garde à vue. Et comme ça, tout le monde pourra être libéré. À partir du moment où il y aura une liste nombreuse de gens qui sont prêts à assumer. La garde à vue à Orléans s'est bien passée jusqu'à ce qu'on refuse le prélèvement ADN. Et là, les flics ont commencé à être vraiment très nerveux et très belliqueux à notre égard. Ils ne supportaient pas du tout. Hein. À Toulouse, oui, bah moi, je ne peux pas dire que j'ai été mal, mal, mal gardé. Je veux dire, ils ont respecté un certain protocole, donc les menottes, effectivement, 120 dans les rues avec le fourgon blindé, etc. Euh, simplement, les rapports avec eux, euh, bon voilà, ils sont, ils sont relativement euh, euh, confiants avec nous, donc ils n'ont pas peur, et nous non plus, donc ça se passe plutôt bien, d'autant plus que j'étais avec Francis Fuchs, donc euh, tout s'est bien passé. Euh, la seule chose dont je peux me plaindre, c'est que bon, ils ne nous donnent pas à boire, et qu'il faut pleurer pour boire, il faut pleurer pour aller aux toilettes, faut, bon, voilà, et, des petites brimades comme ça, mais gentilles, quoi. Il n'y a rien de, de violent dans tout ça. Voilà, les gendarmes sont plutôt avec nous. C'était libre. C'est volontaire. Ouais. Je crois que je t t tu l'as mis, ton nom, toi Oui. Ah bon <rire> Moi, je l'ai pas mis. Tu l'as pas mis, toi Mais tu m'as dit qu'il fallait pas le mettre. Oh, vas-y, vas-y. Vas Vandana Shiva, qui était avec nous à Orléans, au procès d'Orléans, qui est prix Nobel, qui est qui est fiable, nous a annoncé le décès le par suicide de 40 000 paysans indiens qui étaient ruinés par les firmes transgéniques. Ils avaient du maïs qui était réduit de moitié par rapport à leur récolte précédente. Voilà, les OGM, c'est du bluff. Ah, il faut savoir Alors, est-ce que vous oui, pouvez nous donner le numéro de téléphone Je pas sûrement. Veuillez dans l'hélico, le procureur. Je ne sais pas. Oui, nous le... Allez, nous le... 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 Nous il semble aussi que trois personnes qui étaient ici au bord de la route ont été interpellées, mais donc pour l'instant, on attend la confirmation du procureur. Voilà, mais écoutez, on attend que vous nous apportiez le numéro. On repart dans le sens dans lequel on est garé. Hein. Ah oui, c'est clair, hein. on voit bien que c'est un grand qui a lutté là. <rire> Oui, oui, oui. Ah, parce qu'on a une liste importante à vous remettre quand même, de tous les participants qui demandent donc, euh, qui assument avoir participé à cette action. Oui. Donc voilà, donc, euh, je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut la remettre. Non, non, ce n'est pas à moi qu'il faut la Et remettre, à, à monsieur le procureur, mais vous pouvez lui envoyer par, euh, non, par lettre, hein, ou, la, ou la déposer, ou la faire non. déposer. Je pense que dans ces cas-là, on va vous la remettre à vous, puisque oui. vous êtes l'autorité compétente sur place. Oui, 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 tout Donc, à fait. Je suis l'autorité compétente pour voilà. l'ordre public. C'est une affaire judiciaire. C'est une affaire, oui. C'est la liste des participants, vous me la... dites Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Donc bien. on va vous remettre la liste des participants. Hein, voilà. Très bien. Le capitaine, je crois qu'on va la... Euh, mon capitaine, bien. Euh, bien. Euh, bien. Du coup, là. Oui. Mmh. Ou alors, euh, ah, bon, si vous voulez... Non, non, il faut le donner à même temps. Apparemment, pas de problème, on va être escorté.
et responsable d'un garde à vue. Alors, donnez-moi les moyens de joindre le procureur de la rive à la Non, Il faut pratiquer le secret, il faut laisser les familles dans l'ignorance, les avocats dans l'ignorance, et, et, et assurer son pouvoir de cette manière-là par le secret. Mais vous savez comment ça s'appelle ça Ça s'appelle un régime qui n'est pas démocratique. Mais ça, ça ne me regarde pas, monsieur. Si, si, non, non, et si me me vous le pratiquez. Non, non, ça ne me regarde pas. Vous êtes dans la logique de la dictature et vous êtes en train de griser et je fais mon boulot. Comme ceux qui chargeaient les juifs dans les trains par ils prenaient leur boulot. On est dans un pays où c'est le secret qui gouverne. Les citoyens sont considérés comme étant de la merde. Hein c'est ça. C'est un pays comme ça. C'est-à-dire c'est la, la grande démocratie française. Personne à l'eau, oui. Alors surtout des frottes pas tes yeux, frottes pas. C'est le premier procès pour l'infauchage d'une culture OGM commerciale. Je crois que à ce niveau-là, il revêt une importance très grande, dans la mesure où on a pu prouver aujourd'hui, devant l'opinion publique et devant les magistrats, que ces cultures OGM n'étaient encadrées par aucune loi et que c'était le flou artistique. Donc on est face à une culture hors la loi que personne ne connaît et que donc on a fauché quelque chose qui n'existe pas. C'est quand même un paradoxe. Donc ce qui est, ça c'est la première chose qu'il faut relever. La deuxième chose qu'on peut relever, c'est que effectivement pour la première fois, l'état de nécessité dans ce procès est évident, puisqu'on a eu des cultures bio qui ont été pollinisées, donc contaminées par la culture OGM. Donc on a effectivement un risque et on a eu effectivement une pollution génétique. Donc ça c'est la deuxième chose intéressante. Troisième chose qui était à relever, c'est que le procureur de la République, on l'a vu au moment de l'action de fauchage euh, au nom de l'État français, a décidé de prendre en otage au hasard des jeunes pour essayer de faire un, un exemple. Et puis en disant, on va les condamner lourdement. Mais à ce niveau-là, en fait, les pouvoirs publics n'assument pas la responsabilité puisqu'il y a 250 faucheurs 
qui ont donné leur nom ce jour-là, qui ont dit on est prêt à assumer, qui étaient dit on, on est prêt à passer devant le tribunal. Et l'État, visiblement, n'a pas le courage politique d'assumer sa responsabilité de poursuivre 250 faucheurs volontaires, ou à la limite de poursuivre les 6 000 faucheurs volontaires qui existent sur tout le territoire. Donc moi je dis aujourd'hui au pouvoir public, c'est eux aujourd'hui qui agissent dans la clandestinité au service des firmes multinationales qui veulent imposer des OGM. C'est pour ça que le combat qui est mené par les faucheurs volontaires, le combat des trois jeunes qui passaient aujourd'hui, est un combat légitime et un combat qui continuera jusqu'à ce qu'on obtienne un moratoire et qu jusqu'à ce que les OGM soient interdits. Combien il y a de pourcentage de Français qui sont contre les fauchages On peut être contre les OGM et on peut être contre le fauchage, c'est pas antinomique. Et la question d'aujourd'hui, ce n'était pas le procès des OGM, c'était le procès du fauchage. Mais je n'ai rien à leur dire. On est, encore une fois, on, je ne suis pas un professeur de science, je suis un juriste, on est dans un tribunal. On avait une question de droit aujourd'hui, le procès c'était le procès du fauchage, pas le procès des OGM. Voilà, mais ça reste une pure totalitaire qui avance sans droit, mais c'est vrai que il n'y a aucune réglementation aussi sévère, c'est comme les médicaments, il y a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit, ce n'est pas, pas totalitaire, c'est soumis à un droit très, très strict, et une autorisation... Euh... une culture totalitaire, c'est reconnu comme étant une culture totalitaire. Excusez-moi, mais... Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a amené des éléments nouveaux au débat aujourd'hui. Je crois que ça, c'est vraiment bien. On n'a pas beaucoup d'endroits de, de, pour pouvoir s'exprimer vraiment. Et là, c'est un endroit où on a pu s'exprimer, où on a pu dire publiquement des problèmes qui ne sont quasiment jamais énoncés. C'est dommage que ça se fasse dans, dans ce cadre-là, mais les, les choses ont été, ont été, ont été dites. Quoi. Et, et je pense que le juge, aujourd'hui, il ne peut pas faire comme s'il n'y euh, euh, avait pas de problème. Quoi. Il y a vraiment un problème où on nous impose. Quoi. Euh, cette, ce, ce pollen, euh, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau qu'il faut, qu faut entendre. Euh, on a des résultats, on peut le prouver. Quoi. Et ça, euh, voilà, ça, ça fait que nous, on estime qu on est, que c'est la légitime défense, effectivement. Quoi. Et puis, on va, on va continuer. Quoi, hein. Et moi, je sais que euh, je suis producteur de blé, euh, je, je fais du pain, j'ai 300 variétés. Et euh, je sais qu'il y a du blé OGM qui a été fait, euh, qui a été fait en, en Espagne. Quoi, hein. Et ça, ça nous fait aussi trembler hein, pour ça. Quoi, hein. Et moi, si un jour, il y a un, un essai qui arrive en, en France euh, au GMB, euh, bah, je prendrai mon tracteur et si vous traversez la France, j'irai et je le broierai jusqu'à jusqu la fin. Il y aura juste un gendarme devant le broyeur qui m'arrêtera autrement. Euh, parce que voilà, ça c'est comme ça maintenant, il faut le savoir. Hein. On va, et on ne va pas s'arrêter là. Quoi, parce que sinon, c'est notre existence qui est, qui est, qui est en jeu. Quoi. Moi là, actuellement, je, je pense que pour beaucoup de, 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 nos, de nos semences, il n'y a, a, a plus d'avenir. Et quand il n'y a plus d'avenir, c'est terrible. Et là, on, on, on va se battre jusqu'au dernier. Eh bien, je crois que les, les différents experts de, de la défense ont pu parler de, de tout plein d'inquiétudes et de, et de dangers réels qui existent autant au niveau de la santé que, euh, que de l'environnement. Des dangers qui sont mésestimés par les organismes officiels d'évaluation, que ce soit la CGB, la Commission du génie biomoléculaire en France ou l'Agence européenne de sécurité alimentaire en Europe. Et donc je crois que ça a permis aux gens dans le public, qui ne sont pas forcément des, 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 des connaisseurs de, de toute la problématique des, des OGM, de se faire une idée plus précise peut-être de des réelles inquiétudes qui demeurent et euh, du fait que ce débat devrait plutôt avoir lieu dans, sur la place publique que dans un tribunal après que euh, des actes jugés délectueux aient eu lieu pour attirer l'attention justement sur le manque de débat démocratique et de, et de concertation avec le public. Donc à cet égard, ça m'a paru positif euh, oui, de pouvoir euh, évoquer tout ça. Maintenant, je ne sais pas ce que, ce que les juges en retiendront ou euh, quel, avec quelle clémence ils jugeront les, euh, les inculpés. Mais, euh, Globalement, je pense que ça a été assez euh, satisfaisant de pouvoir évoquer tout ça. Merci. Je peux dire ce que je veux Oui. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'ce qui beaucoup, c'est que pour une fois, 
les flics ont eu énormément de bol parce qu'ils ont vraiment chopé ce qu'il fallait pour eux. Alors ça va nous apprendre quelque chose, c'est qu'a priori on a, on a tendance à vouloir amener le maximum de gens sur les, sur les champs et dans l'action, mais il va falloir qu'on fasse ça comme il faut. Je ne veux pas parler de trier les gens, mais au moins les briefer correctement, parce que manifestement quand ils disent qu'ils qu en ont rien à foutre des OGM, je ne suis pas persuadé qu'ils en, qu en aient rien à foutre, sinon ils ne seraient pas venus. Par contre, ils ont réagi comme ça parce qu'ils étaient totalement perdus. S'ils avaient su qu'en garde à vue, on se tait et on ne dit rien, et si on les avait briefés, si on leur avait donné le numéro de téléphone de, de l'avocat et si on leur avait fait une, un petit cours sur ce que sont les OGM, ils ne se seraient pas comportés comme ça. Et là, le, le, le procureur de la République ne se serait pas amusé de cette manière-là. Il aurait beaucoup plus de mal à les, à les, à les humilier comme il l'a fait voilà, tout à l'heure. Voilà. Alors là, là, après la conclusion, parce qu'il était, il était à couper au cou, il, il c'était une âme de rasoir le procureur, c'est la première fois que je vois ça. Parce qu'à Rion, je ne sais pas, tu y étais à Rion, je suis Oui, mais je n'étais pas dans le bon, tribunal bah, au à, moment du réquisitoire. À, à Rion, les gens qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient prévenus, euh, c'était des, des gens qui étaient bien... Jean-Baptiste. Bon, voilà. Bon. Et, et le, procureur était, le procureur était complètement minable. Alors que là, là, là je ne là, sais pas si tu as vu, mais il a fait une séparation entre les trois jeunes et les faucheurs. Du, du style, vous êtes des branleurs, vous n'êtes pas des faucheurs. Il l'a dit. Hein. Et puis en plus, il a essayé de séparer les jeunes entre eux par rapport à leur vécu et, et, et la gravité des peines. Donc, et et, et c'était un boulevard pour lui. C'était un boulevard. Il pouvait remettre en cause tout le débat sur les OGM et compagnie. En, 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 en mettant en exergue le fait que bah, c'était n'importe qui qui fauchait. Quoi. Donc le, le procureur persiste et signe dans son, dans son obstination à, à, à accabler euh, les plus faibles. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur les procureurs de la République. Dans, dans le droit français, le procureur de la République, c'est le parquet. Donc c'est le, le ministre de la Justice, donc c'est l'État. Bon, bon, on sait très bien tous, on, tous ici, on sait très bien la position de l'État. Euh... Et l'indépendance de la justice Alors l'indépendance de la justice, ce sont les magistrats, les juges. Mais c'est vrai que le procureur, c'est le représentant du parquet. Ça, c'est en droit français. Personnellement, ça ne me, ça me surprend pas et ça ne me, ça me gêne pas non plus. Dire comme la, la position d'un préfet non plus ne me gêne pas non plus. Ce n'est pas le représentant de l'ordre, de, 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 de quelque part, le, le préfet. C'est le représentant de l'État, puisqu'il est nommé par l'État. Peut-être qu'un jour, si on arrive à une sixième république, peut-être qu'il faudra avoir ça. Je suis d'accord. Ben, rendez-vous à la sixième. Là. Oui. Euh... Quand les témoins sont venus, ça va, ça va plutôt élever, mais à la, à la fin, quand le, quand le procureur il a mis les... Il a dit les peines, ça va plutôt me dire qu'autre chose. Est-ce que tu seras prêt, à, euh, prêt éventuellement à reparticiper avec les fauchures volontaires ouais, Je ne suis pas à reparticiper avec les fauchures volontaires. Ouais. Est-ce que tu es même, la même personne que celle qui est fauchée il y a trois semaines Non. Non, non. non j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses cet après-midi. Voilà, parce que moi, l'autre jour, quand je suis venu faucher, c'est parce que voilà, j'ai suivi un copain et que lui il fait l'agriculture biologique et pour lui, voilà. S'il y a des OGM à côté de sa culture, c'est grave quoi, et moi je suis venu le soutenir quoi, mais voilà quoi, tout simplement.